Eu fui tocada por esse assunto porque uma professora de letras um dia me procurou aqui no Direito falando que uma associação de haitianos, foi bem na época do fluxo dos haitianos, 2013, os haviam procurado para pedir que eu ofertasse aulas de português. E daí o pessoal de letras fez um, um chamado lá e de repente 100 alunos toparam ser voluntários e dar as aulas voluntariamente, assim como... É, trabalho de extensão lá, e eles começaram a ofertar as aulas e já foi um sucesso, só que dentro das aulas vinham muitas dúvidas jurídicas e isso começou a ser perguntado na aula para os alunos de letras, que eram os professores e daí eles falaram, não, a gente precisa do direito e daí eles nos procuraram aqui e eu já sou uma professora que sempre fiz muita pesquisa e extensão sou da área do direito internacional, eu falei, não, vamos levantar aqui se os alunos do direito gostariam de trabalhar com eles lá e aí eu fiz uma chamada, um monte de gente já fazia extensão comigo, 50 alunos já se voluntariaram para fazer. Daí a gente criou o projeto do Direito. E a gente ia todos os sábados lá, tinham 12 turmas de aula de português, isso em 2014. A gente ia todo sábado lá, eu e nosso pessoal, para fazer a atendimento jurídico. Daí as professoras organizavam, eles iam saindo das salas durante a aula para trazer as demandas. Junto com o professor Gediel, a gente criou o um projeto que chama Refúgio, Migração e Hospitalidade. E aí já imediatamente a gente abriu a, aqui a porta, a gente abre aqui de manhã, de tarde e de noite na Praça Santos Andrade e a gente acabou sendo o grande locus, né, onde eles podem buscar auxílio. Se a gente é uma instituição pública e a gente pretende atender a sociedade, o migrante, o refugiado faz parte da sociedade. Né? E a gente tem que ter esse olhar para eles. Então, o nosso trabalho aqui, é, às vezes, nem a grande, a grande a demanda é um, uma questão jurídica muito complexa, mas é o acolher, é orientar, é como colocar um filho na escola, onde procurar é, médico, né? O nosso papel aqui pode ser muito maior, claro, mas ele é fundamental no sentido assim, de a gente ter um espaço de acolhida né, para esse imigrante que está aí na sociedade brasileira, né, nem sempre recebendo é, atenção devida do governo brasileiro, né, não tem políticas públicas é, específicas para eles, é, mas aqui eles encontram um espaço né, de escuta, porque a gente tem o pessoal de psicologia, tem os alunos do direito também, né, e também um espaço onde eles podem trazer é, as suas demandas, suas inquietações. Então, assim, a gente recebe uns feedbacks muito especiais, assim, que é o que faz a gente continuar, porque assim, são seis anos de programa, está todo mundo muito exausto, porque tem muita demanda diferente, mas a gente sabe que a gente pode estar tá fazendo uma diferença naquela população. Né? Os alunos nos relatam, e eles têm vários... A gente pede que eles relatem isso, a gente tem tudo isso por escrito. É, o quanto eles aprendem é, enquanto vida mesmo, né? Porque eles atendem pessoas aqui que um dia, um dia eu cheguei aqui na sala e estava todo mundo chorando e tinha um sírio que estava contando que a esposa dele, grávida, morreu no ônibus porque a bomba caiu em cima do ônibus. E as pessoas estavam assim apavoradas e ele queria muito se naturalizar brasileiro para que ele tivesse um passaporte brasileiro, porque ele dizia como sírio eu não posso fazer nada no mundo, não existo. Né? E como brasileiro, eu vou ser mais um de vocês. E eu, inclusive, para poder voltar para o meu país, eu preciso ser brasileiro. Esse projeto consegue ajudar os refugiados em várias etapas. A primeira etapa que a refugiado precisa é uma guia para como vai fazer a documentação, onde vai conseguir fazer o carteira de trabalho, por exemplo, e como pode fazer aulas de português e como pode entrar para a universidade ou completar seu estudo que ele já começou lá no país do origem. O projeto, quando eu comecei a vir para cá, para a Universidade Federal, era um pouco novo. Os alunos, claro, até agora todos são voluntários e abriu esse caminho para mim conseguir realizar esse sonho aqui no Brasil, que não perder o tempo, os anos estão passando, né? Para não perder o tempo e conseguir entrar para o curso do mestrado sem passar pelo processo seletivo que os brasileiros têm que fazer, né? Por fato da, da diferença cultural e dificuldades da língua, etc. 
Daí abriu esse caminho para mim e foi um sonho e através desse projeto eu consegui realizar, né? Usar o conhecimento científico, academicista, do direito internacional privado, levar isso para essa sociedade aqui nessa sala, a gente faz mutirões fora. Quando tinha os abrigos dos venezuelanos pela interiorização, a gente fez vários mutirões lá. Enfim, aonde tem grandes questões com migrantes a gente vai. E aí a gente dialoga com essa população, né? E a gente aprende um outro conhecimento que é o da vida, né? Que é o que é o, o saber da rua mesmo, né? Da população. E aí a gente volta com um conhecimento diferente, né? Fazendo a cidade, né? Esse grande diálogo que é, é da academia com a sociedade. E aí a gente cria um novo direito. Esse projeto não ia existir sem a própria vontade humanitária dos professores que realizaram ele, né? Os, os professores trabalham, às vezes, oito horas extras só para conseguir ajudar os refugiados nas aulas de português e aqui no processo de documentação e até na, nas aulas do direito ou na, nas outras universidades. Os professores conseguiram realizar essa tarefa humanitária, que o ser professor não apenas dar aulas e receber salário, o ser professor é dar um mais benefício humanitário para essa causa.